Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal ¿Qué son los decretos de pobreza? Estamos rodeados de ellos Nosotros incluso no paramos de decretar pobreza a todas horas y por cualquier cosa Y ni siquiera nos damos cuenta de ello Personalmente siendo una persona que ha trabajado de cara al público Y vendiendo durante mucho tiempo Es pan de cada día encontrarme con decretos de pobreza. No fue hasta que yo me empecé a trabajar esto internamente, empecé a ser consciente de la importancia de las palabras y de lo que nos decimos a nosotros mismos y a los demás, que no empecé a ver esto en otras personas y no empecé a ver la facilidad que tenemos las personas de quejarnos y de decretar y de hacer sentencias energéticas con nuestras palabras, con nuestras afirmaciones, constantemente, a todas horas, todos los días. Nos hemos acostumbrado a sentenciarnos como personas pobres a diario y ni siquiera somos conscientes de ello. Me acuerdo que hace un tiempo, cuando estaba trabajándome todo lo que es el tema del merecimiento, de la abundancia, de cómo influye la forma que tienes de ver el sistema o la abundancia en tus números, en tu estilo de vida, en tu economía. Y durante esos días de exploración, ahí fue cuando me di cuenta de la facilidad que tenemos las personas de sentenciar nuestra economía, de sentenciar nuestro estilo de vida, simple y llanamente con unas palabras, con una frase, con una expresión. Esto es caro. Esto en la vida me lo podría comprar, esto equivale a mi sueldo en un año, hay que estar loco para gastarse el dinero en esto. Esas palabras y esas expresiones de desprecio, yo las veía más que como un ataque hacia aquellos negocios o aquellos productos o aquellos objetos, un ataque a uno mismo, una forma de cortarse las alas a uno mismo a la hora de manifestar o a la hora de tener aquello que queremos en nuestra realidad. Y a partir de ahí me dije a mí misma que debía parar de hacer ese tipo de cosas, que debía parar de sentenciarme a mí misma con decretos de pobreza si quería conseguir cualquier cosa. Ya no simplemente se trataba de comprarse algo, ya no simplemente se trataba de lo que es caro o no es caro, o ser rico o ser pobre, sino de conseguir cualquier cosa que quisiera, tener éxito en absolutamente cualquier ámbito de mi vida. Y empecé a utilizar la psicología invertida conmigo misma. Empecé a contar. Llevaba una libreta y un boli conmigo y empezaba a contar. Hacía una rayita cada vez que me quejaba o que hacía algún decreto de pobreza, de no merecimiento y miraba al final del día toda esa lista y decía mañana intentaré, si al menos no puedo no hacer ningún decreto de pobreza mañana al menos intentaré hacer menos de los que he hecho hoy y así a poco a poco me fui convirtiendo en la persona que soy ahora una persona que no entiende ¿Dónde está el barómetro para decir que algo es caro o no es caro? ¿O algo es de ricos o es de pobres? No entiendo dónde está el barómetro por el que alguien puede medir el valor real de algo. Bueno, en realidad sí que lo entiendo. Entiendo que el barómetro real sobre el valor de algo está en la mente de cada uno. De ti depende invertir tu dinero en cosas y verlas como un gasto o una inversión, verlas como un sacrificio o algo que te da libertad. En realidad el valor de las cosas es neutro, pero nosotros con nuestra forma de pensar y nuestra forma de expresar y de verbalizar las cosas, le damos realmente ese valor. Nosotros somos los que hacemos que nuestra vida sea una vida de pobreza, de miseria, de culpabilidad, de arrepentimiento, o una vida de agradecimiento, de abundancia, de riqueza. Nosotros somos los que creamos eso y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, obviamente la gente que genera abundancia y riqueza sí se da cuenta y por eso están donde están. Lo peor de todo, y como os he dicho, trabajando de cara al público, esto lo veo a diario, lo peor de todo es cuando las personas intentan hacerte cómplice 
de esos decretos, de esa mentalidad. Porque cuando tenemos una creencia, obviamente esperamos buscar cómplices, obviamente queremos justificar esas creencias, queremos sentir esa pertenencia. Yo honestamente no quiero sentir pertenencia con personas con una mentalidad de carencia, de no se puede. Y esto tiene tanto que ver con la forma como nos han educado, tiene tanto que ver con las creencias que nos han inculcado y tiene tantísimo que ver con la falta de educación financiera como clase media baja. Esto me recuerda a un experimento que encontré en, durante esa época hace un tiempo de un psicólogo que analizó el comportamiento de unos niños de 4, 5 y 6 años. Este señor se dio cuenta con sus propios hijos desde un principio como los niños a partir de los 4 o 5 años empiezan a diferenciar entre la impulsividad, la recompensa momentánea y la proyección de futuro. Entonces colocó a un grupo de niños, cada uno de ellos en una sala, y les dio una golosina y les dijeron que podían comerse esa golosina al momento, pero que si esperaban 15 minutos sin comerse esa golosina, tendrían otra golosina de regalo. Lo que pasó es que dos de cada tres niños se comieron la golosina al momento, mientras que uno de cada tres niños esperaron 15 minutos y tuvieron su segunda golosina como recompensa. Ese pequeño número de niños entendieron la recompensa a largo plazo de esperar 15 minutos, mientras que los demás que cayeron en la tentación no supieron tener esa proyección de futuro. Después de este experimento se realizó un estudio de seguimiento de esos niños y cuando fueron más mayores y ya habían cursado su carrera universitaria, se vio que el 100% de ese pequeño porcentaje de niños que habían esperado esos 15 minutos para comerse la golosina, estaban teniendo una vida fructífera y llena de éxito, buenas calificaciones en los estudios, buenas relaciones personales, mientras que ese otro porcentaje de niños que sí que se habían comido la golosina, se vio que de adultos, la mayoría de ellos no tenían éxito en sus vidas, no tenían éxito en sus estudios, no tenían éxito en sus relaciones, no tenían éxito en su economía. Esto me recuerda muchísimo a la impulsividad que tenemos las personas con una mentalidad pobre, o al menos que yo tenía en el pasado, de buscar siempre el placer momentáneo, de buscar siempre la recompensa al momento, vivir desde el miedo de, es que si no me como la golosina ahora, quizá luego me la quitan. Si no hago esto ahora, ¿quién me asegura a mí que habrá en el futuro? Eso es una mentalidad de pobreza. Y al igual que los decretos de pobreza, nos condenan a nosotros mismos a tener ese estilo de vida y ni siquiera nos damos cuenta de ello. En cambio, una persona que entiende los conceptos de invertir, una persona que tiene una mentalidad abundante, una mentalidad de proyección de futuro, una mentalidad que puede entender perfectamente, existen otras recompensas más allá de las de el momento presente, de las momentáneas, de las que tienes por seguro. Entiende que hay recompensas que si se trabaja y se espera con paciencia, van a obtener frutos en un futuro. Esto es como intentarle decir a, a la gente que se puede mmm, ganar dinero o se puede tener algún tipo de recompensa económica que no sea momentánea, que no sea instantánea, que no sea ir a tu trabajo y cobrar al final de mes esas horas de trabajo. Entender la diferencia entre ingresos pasivos y activos, tener esa educación financiera que por lo general nos dan y tampoco nos interesamos por investigar porque creemos que esas cosas son inútiles porque no confiamos en las proyecciones de futuro, en las inversiones en el futuro, tenemos esa mentalidad de pobre, de que tenemos que trabajar para pagar cosas y así estamos en la rueda de la pobreza o de la mentalidad de pobre, 
trabajando para pagar deudas y para pagar esas deudas hace falta trabajar porque para trabajar hace falta vivir y para vivir hace falta pagar deudas y para pagar deudas hace falta trabajar y... ¿Sí? ¿Sigo? Mientras que una persona abundante sabe perfectamente y entiende que el dinero es una herramienta para ser libre, no para ser un esclavo. Y cuando me refiero a una persona abundante, no necesariamente me refiero a una persona rica, sino me refiero a una persona que entiende que el trabajo tiene que ser hecho desde lo que a uno le apasiona. Porque la mayor recompensa por encima del dinero es la libertad y es el tiempo y es hacer lo que a uno le gusta. Es como esta famosa frase tan cliché que dice trabaja de lo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que decretamos, lo interiorizamos también y acaba siendo lo que digerimos y regurgitamos y acabamos siendo como personas. Por eso me gustaría hacer este experimento con vosotros y que hicieseis lo que yo hice en su momento. Llevar una libreta o una hoja encima y apuntar cada vez que hagáis un decreto de pobreza, un decreto de no merecimiento, un decreto lleno de excusas. Nos repetimos a nosotros mismos constantemente. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Y obviamente no encontramos trabajo. Nos repetimos a nosotros constantemente. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y obviamente no hay dinero. Y no solo esto nos afecta a nosotros, bueno, a mí al menos. Yo puedo asumir la responsabilidad de mi vida pero para los que tengáis hijos, no, le, no los carguéis a ellos tampoco con esta responsabilidad. Educaos financieramente, educaos mentalmente, reprogramaos y ayudad a vuestros hijos y por lo tanto a vuestras futuras generaciones a romper este ciclo vicioso de pobreza que está en vuestras manos y en nuestras manos acabar también. Para mucha más información acerca de estos temas, en verdad... Todo lo que nos haga ser mejores personas en general, podéis suscribiros a este canal si no estáis suscritos todavía o seguirme en Instagram, donde muy seguido, aparte de subir memes, también hablo de estas cosas. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto.